ముకుంద ఓకే ఎందుకో తెలుసా నువ్వు చెప్పినట్టు వినని దాన్ని మనసు అంటారు నీకు అందుబాటులో ఉండేదాన్ని నాలుగు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు భగవంతుని స్మరించన్నాం అనుకోండి అది సూపర్ మార్కెట్ తెచ్చి పెడతది మన దగ్గర ఏ నేను చెప్పింది భగవంతుడు నువ్వేంటి ఏదో తెచ్చావే అని తనకు కావాల్సింది మనసు చెప్తుంది నేను ఇదే నాకు కావాలా నువ్వు ఏదైతే కోరుకుంటుంటే అదంతా నేను ఎందుకు తెచ్చి పెడతాను నో నాకు ఇది కావాలి అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనమేమో భగవంతుడు కావాలా మనసుకేమో సూపర్ మార్కెట్ కావాలా ఏ భగవంతుడి గురించి స్మరించవే నా అవసరం లేదు సూపర్ మార్కెటే ఎందుకని నాకు అది కావాలి నీకు ఎది కాదు నువ్వు పో నేను పోను అది దట్ ఈస్ మైండ్ నాలుగుకి అంత పరిస్థితి లేదు మీ భాషలో చెప్పినట్టు అంత సీన్ లేదు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త భాషలు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అరవై సంవత్సరాల్లో రాని భాష ఇప్పుడు వస్తూ ఉంది కొత్త కొత్త భాషలు వస్తుంది అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేను పాడుతున్నాను నేను పాడకుండా ఉంటాను అనమనండి అది బ్రూహి ముకుందేతి అనమనండి బ్రూహి గోబిందేతి అని అది కూడా భగవంతుడు నామం కావచ్చు అనమనండి దాన్ని నో ఎందుకని నేను ఎప్పుడైతే అంటున్నానో అదే గనక నాలుక నా మాట వెంటది తప్పదు కానీ మనసు అట్లా కాదు దానికి కావాల్సింది తెచ్చుకుంటుంది ఇప్పుడు మన స్థితిలో అది లేదు కనుక దీన్ని కనుక పట్టుకుంటే విచిత్రం అది దీన్ని పట్టుకుంటే నామం చెప్తూ ఉన్నాం అనుకోండి ఇంతవరకు అది జాయిన్ కాదు నామం చెబుతూ ఉంటే నువ్వు ఇదొక రహస్యం మీకు అర్థం కావాల్సింది భగవన్ నామంలో ఉండేటువంటి పరమ పవిత్రమైన విశిష్టమైన రహస్యం నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కొంతకాలం నామం చేస్తూ ఉంటే ఆ నామ రుచి ఏదైతే ఉందో దానికి మనసు ఈల్డ్ అయిపోతుంది అది తమాషా కాకపోతే దీనికి టైం పడుతుంది నేను మీకు అనుభవంతో చెప్తున్నా దీనికి టైం పడుతుంది కొంతకాలం పడుతుంది ఏ పడని ఏమైంది భగవంతుడి కోసమే కదా కాలం భగవంతుడి కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం ఇంకో దానికోసం ఉపయోగించాలి లేదు వెంటనే ఇప్పుడే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు వచ్చేయాలా ఏం వస్తుంది వరదలా భూకంపాలా కాబట్టి వెంటనే ఏది రాదు టైం పడుతుంది అన్నిట్లో టైంలోనే కాలంలోనే అన్ని జరుగుతాయి కాబట్టి అది భగవంతు నామం కనుక మనం చేస్తూ ఉంటే మనసుకి ఇష్టం ఉండదు నువ్వు చేస్తూ ఉంటావు కొంతమంది అందుకనే భగవతే వాసన వాళ్ళది ఏందో తెలుసా ఇది అందుబాటులో ఉంది అది అందుబాటులో ఉంది దీని పేరు సుందర సత్సంగం భజన కార్యక్రమం అర్థమవుతుందే సుందర సత్సంగంలో భజన కార్యక్రమం ఇది సో ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది చూడండి మీరు కావాలంటే సత్సంగాలకి వెళ్ళి బిగుసుకుపోతా ఉంటారు బిగుసుకుపోతా కదా ప్రేమ కర అదే వచ్చింది అనుకోండి సత్సంగం అవసరం నీకు బాత్రూమ్ కూడా సత్సంగం విను బాత్రూమ్లో పోయిన నీ నామం వినపడతా ఉంటుంది బయట ఉండేవాళ్ళకి రుచి అది ఇంకా అది ఆగదు ఆగదు ఏం నామం చెప్తానే ఉంటుంది అని కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ మనసుకు కూడా రుచి తెలిసొస్తుంది కాబట్టి మనసు నీకు అందుబాటులో ఉండదు నాలుగు అందుబాటులో ఉంటుంది దీన్ని గనక కలిగిస్తే ఆనందం ఆ తృప్తి ఆ రుచి గనక దీన్ని కలిగిందంటే అప్పుడు మనసు కూడా కొద్దిగా దాంతో జాయిన్ అయ్యి దానికి రుచి కలిగింది అనుకోండి ఇది ఆగినా అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఇది ఆగినా అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అంతే నామస్మరణ నామం పోయినా కూడా అను స్మరణ మాత్రం నిలిచిపోతూ ఉంటుంది ఇది బ్యూటీ కాబట్టి బ్రూహి ముగ్గుంది నేను మేల్కొనుంటే ఎంత బాగుండేది నేను నిద్రపోవడం వల్ల కదా ఇలా జరిగింది అని కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు అదే రాధ అడిగింది ఒకసారి హే కృష్ణ ఏంటిది మీ ఇంట్లో అందరు ఎర్రగుండారు నువ్వెందుకు నల్లగుండావని ఏహే నేను కూడా ఎర్రగానే పుట్టాను కావాలని నీ కోసం నేను నల్లగా మారిపోయాను అన్నాడు ఏది రాధతో ఎందుకో తెలుసా మన ఇద్దరం కలిసి సినిమాకు పోతా ఉంటే నేను కనుక ఎర్రగా ఉంటే నీకన్నా నేనే అందంగా ఉండాలని నేను అందరూ అనుకుంటారని అట్లా అనుకోకూడదు నాకన్నా నువ్వు అందంగా ఉండాలని అనుకోవాలి అందుకని నీ కోసమే నేను ఇట్లా అంటే ఏం చెబుతాడు అబద్ధాలు చెప్పడానికి ఆలస్యమే లేదు ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు ఈరోజు చూస్తాం మనం చోర నేలలో ఆయన యొక్క వ్యవహారం అంతా కూడాను ఇంతకీ కృష్ణుడు ఎందుకు నల్లగా ఉండాడు అంటే అది అనంతానికి చిన్న స్వామి వివేకానంద అమెరికా వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మెడ్రాస్ వచ్చారు చెన్నైలో ఆయనకు ఒక పెద్ద సన్మానం ఏర్పాటు చేశారు అది అయిన తర్వాత మరుసటి రోజు ఉదయం స్వామి 
గదిలో ఉంటే విశ్రాంతి తీసుకుంటూ అక్కడికి ఆయన్ని చూడడానికి నలుగురు పిల్లలు వచ్చారు వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ చదివేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో చిన్నపిల్లలు నలుగురు ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు వచ్చారు ఏది స్వామి వివేకానందం చూసుకోవాలని సరేనని ఎవరు పిల్లలు వచ్చారు మిమ్మల్ని చూడడానికంటే రమ్మన్నాడు వచ్చారు నమస్కారం చేశారు నిలబడ్డారు ఏం చదువుతున్నారు మీరు అని అడిగాడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నామన్నా స్వామికి ఎదురుగా కృష్ణుడు ఉంది కృష్ణుడు బొమ్మ అది చూశాడు చూసి ఆ పిల్లల్ని అడిగాడు ఇది ఎవరిది బొమ్మ ఈ రూపం ఎవరిది అన్నాడు దట్ ఈస్ లాడ్ ది కృష్ణ అని చెప్పారు పిల్లలందరూ అప్పుడు మళ్ళీ అడిగాడు నిజమే కృష్ణుడు మరి ఆయన కలర్ ఏంటి అని అడిగాడు బ్లూ కృష్ణుని యొక్క కలరు బ్లూ నీలము అని చెప్పారు వాళ్ళు నీలము అని చెప్పిన తరువాత మళ్ళీ అడిగాడు ఫస్ట్ ఏమో వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ కృష్ణ ద కలర్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈజ్ బ్లూ ఆయన నీలు వర్ణంతో ఉన్నాడని వై ద కలర్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈజ్ బ్లూ మరి కృష్ణుడు నీలి వర్ణంతో ఎందుకు ఉన్నాడు అని అన్నాడు అప్పుడు ఆ ఉన్నటువంటి నలుగురు పిల్లల్లో పూర్తిగా ఓ పిల్లవాడు ఉన్నాడు సన్నగా ఆ పిల్లవాడు ఒక అడుగు ముందుకేసి ది కలర్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈజ్ బ్లూ బికాస్ బ్లూ ఈజ్ ది కలర్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫినిట్ ది కలర్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈజ్ బ్లూ బికాస్ బ్లూ ఈజ్ ది కలర్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫినిట్ కృష్ణుడి యొక్క కలరు నీలి వర్ణంతో ఉంది ఎందుకో తెలుసా నీలి వర్ణం అనేటువంటిది అనంతానికి చిహ్నము హౌ ఎట్లా అనంతానికి చిహ్నం ద స్కై ఈజ్ బ్లూ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిట్ ది సీ ఈజ్ బ్లూ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిట్ ఆకాశం నీలి వర్ణంతో ఉంది ఎందుకంటే అనంతం గనక అట్లాగే సముద్రం కూడా నీలి వర్ణంతో ఉంది ఎందుకని అది కూడా అనంతం గనక కాబట్టి కృష్ణుడు కూడా నీలి వర్ణంతోనే ఉన్నాడు ఎందుకని ఆయన కూడా అనంతుడు గనక దేహం నీలి వర్ణంతో ఉండినా నేను అనంతమైనటువంటి వాడిని అని తెలియజేసేందుకు ఆయన ఆ విధంగా ఉండాడు అని ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఆన్సర్ చేశాడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు చిన్న పిల్లవాడు అప్పుడు స్వామీజీ ఆ పిల్లవాడిని పిలిచి సంతోషంతో భుజం దట్టి భేష్ అన్నాడు స్వామి వివేకానంద ఆ పిల్లవాడు ఎవరో తెలుసా మీకు డాక్టర్ రాజగోపాలాచారి రాజాజీ ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశానికి మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఎందుకో తెలుసా మహాత్ముల యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి కనుక ఆ స్థాయికి వచ్చాడేమో కానీ అంత చిన్న వయసులోనే అంత పెద్ద జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఇది శ్రీకృష్ణ యొక్క రూపం నలుపుగా ఉండడానికి కారణం నల్లని వాడు అల్లరి వాడు నల్లని వాడు అల్లరి వాడు నల్లని వాడు అల్లరి వాడు చైతన్యుని ఎదలో మాధవుడు చైతన్యుని ఎదలో మాధవుడు నల్లని వాడు అల్లరి వాడు నల్లని వాడు అల్లరి వాడు ఆ ఉత్సవం వెనక ఉత్సవ మూర్తి వెనుక ఒక ప్రేమ స్ఫూర్తి ఉంది అనూహ్యమైనటువంటి మాటలకు అందరటువంటి ప్రేమ స్ఫూర్తి ఉంది పరమాత్మ అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఇది సంప్రదాయంలో వచ్చింది మనకు ఉత్సవం అనేటువంటి సంప్రదాయంలో వచ్చింది భక్తి సంప్రదాయంలో ఉత్సవం అనేటువంటిది కూడా వచ్చింది మనకు ఉత్సవ మూర్తి మూల విరాట్ మూల విరాట్ కదలడు ఉత్సవ మూర్తి కదులుతూ ఉంటాడు ఈ ప్రపంచం కూడా అంతే సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మగా పరమాత్మ కదిలేవాడు కాదు కానీ చరాచరంలో కదులుతూ ఉంది కదిలేది తానే కదలంది తానే కాబట్టి కదలకుండా మూల విరాట్గా ఉన్నది తానే ఉత్సవమూర్తిగా వచ్చే తానే ఎందుకు వస్తున్నాడు తెలుసా నన్ను చూడగలిగిన వాళ్ళు వస్తున్నారు కాళ్ళు చేతులు చక్కగా ఉండేవాళ్ళు వస్తున్నారు ఆరోగ్యం బాగుండే వాళ్ళు వస్తున్నారు కానీ ఆరోగ్యం బాగలేక వృద్ధాప్యంలో ఉండి పక్షవాతంలో ఉండేవాళ్ళు కదలలేనటువంటి వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు మంచాన పడినటువంటి వాళ్ళు ఆలయానికి వచ్చి నన్ను దర్శించేటువంటి పరిస్థితుల్లో లేరు గనక పూర్వం వాళ్ళందరూ భక్తి చేశారు నా ఆలయానికి వచ్చారు కానీ ఈరోజు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు గనక నేనే పోతాను వాళ్ళ దగ్గరికి అది పరమాత్మ ప్రేమ నేనే పోతాను వాళ్ళ దగ్గరికి ఊరిగుతూ పోతాను వీధి వీధిలో తిరుగుతాను వీధి వీధిలో తిరుగుతాను వాళ్ళ కోసం దిక్కులేక బిచ్చగాడు వీధి వీధుల్లో తిరుగుతాడు నేను దిక్కు లేక తిరగడం లేదు ఒకవేళ అనుకోనివ్వండి నేను కూడా వీధులు తిరుగుతున్నా అన్ని వీధుల్లో తిరుగుతా ఉత్సవమూర్తిగా ఎవరి కోసం తెలుసా నా భక్తుల కోసం కథలు లేనిటువంటి నా భక్తుల కోసం 
కదిలి నా దగ్గరికి రానేటువంటి నా భక్తుల కోసం నేనే కదిలి వాళ్ళ దగ్గరకు పోతున్నా ఇది ఉత్సవ మూర్తి వెనక ఉండేటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ స్ఫూర్తి ఇది ఓకే ఆ టైంలో ఒక అతను వచ్చాడు ఒక రోజు మార్నింగ్ క్లాస్ అయిన తర్వాత వచ్చి నాతో ఒక మాట అన్నాడు స్వామీజీ చాలా కష్టాలుగా ఉండాయి స్వామీజీ ఒకసారి మీతో చెప్పుకోవాలను చెప్పున ఆయన ఏం చేస్తాం మా కర్మది చెప్పు అన్ని కష్టాలు వినాల్సి వస్తుంది చెప్పు ఏందో నీ కష్టం ఏంటో చెప్పాను ఏ లే స్వామీజీ ఒకగాని ఒక పిల్లాడు చాలా బాగా పెంచాను బిఏ వరకు చదివించాను నా పరిస్థితి ఏమో ఇట్లా ఉంది నా ఆరోగ్యం బాగాలేదు రిటైర్ అయిపోయే దశ వచ్చింది బట్ నేను ఉద్యోగం చేయాలంటే చేయడు ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు అంతా తీసుకెళ్ళి ఖర్చు పెడతాడు ఎందుకని అట్లా ఏం చెప్తాం స్వామీజీ వాడితో వస్తున్నాం ఇద్దరం భార్యాభర్త ఒక దశలో అనిపిస్తుంది వీడు లేకుండా బాగుండే అని అంత కష్టపెడుతున్నాడు స్వామీజీ అదేమనంటే నిన్ను ఎవడు కనమన్నాడా అన్నాడట చూడండి తమాషా ఇది పాయింట్ అప్పుడు నువ్వేం చెప్పావు అన్నా వాడు అన్నాడు కదా నిన్ను ఎవరు కనమన్నారయ్యా నువ్వు కనబట్టి మేము రావాల్సి వచ్చింది ఇట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ చూస్తే తిరగతుంటే ఉద్యోగాలు లేవు నువ్వు కనబట్టి కదా అసలు నువ్వు కనకుండా ఉండుంటే ఈ బాధ లేదు కదా నాకు అని వాడు అంటున్నాడు స్వామీజీ నువ్వేమన్నావని నాకేం చెప్పాలని తెలియదు వాడు చెప్పేది కూడా లాజికల్గా ఉందంటాడు ఇద్దా నేను చెప్పాడు ఇంకెట్లాంటి వాడికి తయారైనప్పుడు వాడు అట్లా ఉండక ఎట్లా ఉంటాడని మరి ఏం చెప్పేది స్వామీజీ నువ్వు కంటే కదా నేను వచ్చానంటున్నాడు వాడు అని అప్పుడు నువ్వు చెప్పు నేను చెప్పిన అప్పుడు నువ్వు చెప్పు అని చెప్పండి స్వామీజీ ఏం చెప్పు ఈసారి గనక వాడు ఇడియట్ నీతో కనుక అన్నాడంటే నన్ను ఎందుకు కన్నావు కన్నావు కనుక పోషించు నేను ఎందుకు చేయాలి నువ్వు కంటేనే కదా నేను వచ్చాను అని అన్నాడు అనుకో అప్పుడు నువ్వు చెప్పు షడాప్ స్కౌండ్రల్ అన్స్క్రూపులస్ స్కౌండ్రల్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు రా నువ్వు నేను నిన్ను కన్నానా నేను ట్రై చేసింది వివేకానంద పుడతాడని నేను ట్రై చేసింది సుందర చైతన్య ఆనంద పుడతాడని నేను తయారు నేను ట్రై చేసింది ధ్రువుడు పుడతాడని నేను ట్రై చేసింది ప్రహ్లాదుడు పుడతాడని ఇన్ బిట్వీన్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు రాస్కెల్ చవో డి ఫెలో అని అడుగువాడిని వాడు ఏం చెప్తాడు సమాధానం ఇతరంటాడు నాతో బాగుంది స్వామీజీ ఈసారి ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ ఇప్పటి వరకు సుఖం కోసమే ఈ ప్రపంచంలో దిస్ ది ప్రాబ్లం ఏది పొందిన ఈ ప్రపంచంలో వాటి వల్ల మనకు సుఖం వస్తాయే కానీ శాంతి వచ్చేందుకు అవకాశం లేదు అందువల్ల శాంతి లేనిదే నీకు సుఖం లేదు సుఖం ఉంటే ఉంటుంది పోతుంది కానీ శాంతి కనుక ఉన్నద ఇది స్వరూపం శాంతి అనేది స్వరూపం సుఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి సుఖంలో ఒక బాధ ఏంటంటే రాకపోకలు కలిగింది సుఖం అనేది ఆగమాపాయిన అని చాలా అది అదే సుఖాలు ఎప్పుడు ఉండవు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి దేనికైతే రాకపోకలు ఉంటాయో ఎప్పుడైతే అది వస్తూ ఉందో నీకు సుఖం కలుగుతూ ఉంటుంది అది పోతూ ఉంటుంది నీకు సుఖం పోతూ ఉంటుంది ఈ రాకపోకల మధ్య నువ్వు తృప్తి పడలేవు అదే కనుక శాంతి వచ్చిందా సుస్థిరంగా ఉంటుంది హృదయంలో కాబట్టి సుస్థిరమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి శాంతి కోసం మనిషి ప్రయత్నం చేయాలి ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన ఈ సుఖాల కోసమే కానీ కోసం కాదు సీ ద డిఫరెన్స్ డిస్టింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లౌకికమైనటువంటి కర్మలకి అలౌకికంగా మనం చేసే సాధనలకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్ మీరు పూజ చేసిన జపం చేసిన ధ్యానం ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం కనుక ధ్యానం చేసిన ఇవన్నీ కూడా లౌకిక కర్మలు కావు లౌకిక కర్మలు కావు ఇవన్నీ పరమేశ్వరుడికి సంబంధించిన కర్మలు అందువల్ల అలౌకిక కర్మలు లౌకిక కర్మలు కావు అలౌకిక కర్మలు ఈ అలౌకిక కర్మల వల్లనే నువ్వు శాంతి వైపు నడుస్తావు ప్రయాణం ఆ వైపు సాగుతుంది కనుక ఇంతవరకు ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో వెతికే 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 వేసారిపోయాం సుఖాల కోసం అన్వేషించి అన్వేషించి అలసిపోయాం శాంతి ఎక్కడా ఎక్కడో ఆ సుఖ స్థానాల్లో వెతికాం కానీ అవన్నీ సుఖాలు ఇచ్చాయి కానీ శాంతిని ఇవ్వలేదు కనుక ప్రతి తలుపు తట్టి చూసాం కానీ ఎక్కడా దొరకలేదు అన్ని తలుపులు మూత పడ్డాయి ఇప్పుడు వేరే వైపు తిరుగుతున్నాం ఎక్కడి నుంచి అయితే శాంతి వస్తుందో ఏ వైపు మనకు శాంతి లభ్యమవుతుందో ఆ వైపు తిరుగుతూ ఉన్నాం కపి విలాస విలోల విలోచన ఖిలన జని తమ్మనోజం కపి విలాస విలోల విలోచన కేళన జని తమనోజం కపి విలాస 
ವಿಲೋಲ ವಿಲೋಚನ ಕೇಳನ ಜನಿತ ಕಾಪಿ ವಿಲಾಸ ವಿಲೋಲ ವಿಲೋಚನ ಕೇಳನ ಜನಿ ತಮ್ಮನು ಜೋ ಕಾಪಿ ವಿಲಾಸ ವಿಲೋಲ ವಿಲೋಚನ ಕೇಳನ ಜನಿ ತಮ್ಮನು ಜೋ ಜಾಯತಿ ಮುಗ್ಧ ವಧೂರಿ ಕೋ ಮಧುಸೂದನ ವದನ ಸರೋಜ ಜಾಯತಿ ಮುಗ್ಧ ವಧೂರಧಿ ಕೋ ಮಧುಸೂದನ ವದನ ಸರೋಜ ಚಂದನ ಚೇರ್ಚಿತ ನೀಲ ಕಲೇವರ ಪೀತ ವಸನ ವನ ಮಾಲಿ ಚಂದನ ಚೇಚಿತ ನೀಲ ಕಳೇವರ ಪೀತ ವಸನ ವನ ಮಾಲಿ ವನ ಮಾಲಿ ವನ ಮಾಲಿ ಪೀತ ವಸನ ವನ ಮಾಲಿ ವನ ಮಾಲಿ ವನ ಮಾಲಿ ವನ ಮಾಲಿ ವನ ಮಾಲಿ ಪೀತ ವಸನ ವನ ಮಾಲಿ ಪೀತ ವಸನ ವನ ಮಾಲಿ ಜಯದೇವಡು ಅಷ್ಟಪದಿ ಕಾಪಿ ಒಕ ಆವಿಡ ಒಕ ಗೋಪಿಗ ಕಾಪಿ ವಿಲಾಸ ವಿಲೋಲ ವಿಲೋಚನ ಕೇಳನ ಆ ನೇತ್ರಾಲನೆ ತಿಪ್ಪುತೂ ಉಂದಟ ಕೇಳನ ಅಟು ಇಟು ವಿಲಾಸಂಗ ಬೃಂದಾವನವಲೋ ಅಟು ಜೂಸ್ತುಂದಟ ಎಂದುಕು ಜೂಸ್ತುಂದ ಏದೋ ಬೆತುಕುತನ್ನಟ್ಟಗ ಆ ಆನಿಂಚು ಇಟು ಜೂಸ್ತುಂದ ಏನು ಜೂಸ್ತುಂದ ಮಳ್ಳಿ ಅಟು ಜೂಸ್ತುಂದ ಇಟು ಜೂಸ್ತುಂದ ಆ ವೈಪು ಜೂಸ್ತುಂದ ಈ ವೈಪು ಜೂಸ್ತುಂದ ಒಕ ಜಿಂಕಲಾಗ ಒಕ ಲೇಡಿ ಚೂಪುಲು ಏ ವಿಧಂಗ ಉಂಟೋಯ ಆ ವಿಧಂಗ ಸ್ಥಿರವ ಲೇಕುಂಡ ಚಂಚಲಂಗ ಅಟು ಇಟು ಇಟು ಅಟು ಜೂಸ್ತುಂದಟ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಗೋಪಿಗ ಎವರಿ ಕೋಸಂ ಎತ್ರುತೂ ಉಂದೋ ತಿಲಿದ ಚೂಸೆ ವಾಳ ಕನಪಿಸ್ತುಂದು ಜಯದೇವಡ ಅಂಟಾಡು ಎಂದುಕನಿ ಒಕ್ಕ ಚೋಟನೆ ಲೇವಡವ ಲೇದೆ ಅಟು ಜೂಸ್ತುಂದು ವೆಂಟಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂಟುಂದು ಅಲಾ ಅಂಟುಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂಟುಂದು ಅಲಾ ಅಂಟುಂದು ಅನ್ನಿ ವೈಪುಲ ಅಲಾ ಜೂಸ್ತೂ ಉಂದಟ ಅಲಾ ಚೂಸ್ತೂ 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 ಒಕ್ಕ ವೈಪು ಜೂಚಿಂದಟ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಡ ನುಂಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮರಲ್ಸಲೇದು ಅಂಟಾಡು ಇಂಕ ಅಕ್ಕಡ ಅಲಾ ಉಂಡಿಪೋಯಿಂದಂತೆ ಇಂಕ ಕದಲ್ಲೇದು ಜಾಯತಿ ಧ್ಯಾನ ಜರಗಬೋತುಂದು ಕನಕ ಧ್ಯಾಯತಿ ಅಲಾ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತುನಟ್ಟಗ ನಿಲಬಡಿಪೋಯಿಂದಟ ಎಂದುಕನಿ ತನಗೆ ಕಾವಲ್ಸಿಂದೇದೋ ಇಟು ದೂಚನ ಕನಿಪಿಸಲೇದು ಅಟು ದೂಚನ ಕನಿಪಿಸಲೇದು ಇಟು ದೂಚನ ಕನಿಪಿಸಲೇದು ಅನ್ನಿ ವೈಪುಲಾ ವೆತ್ಕಿಂದಿ ಅನ್ನಿ ಚೋಟ್ಲ ಅನ್ವೇಷಿಂದಿ ತೀರ ಒಕ ವೈಪು ದೃಷ್ಟಿ ಸಾರಿಂಚೇಟಪ್ಪಟಿಕಿ ತನಗೆ ಕಾವಲ್ಸಿಂದೇದೋ ದೊರಕಿಂದಿ ಈಗ ಅಕ್ಕಡ ನುಂಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮರಲ್ಲೇದು ಅಲಾಗೇ ಉಂಡಿಪೋಯಿಂದಿ ಎಲಾಗೂ ಧ್ಯಾಯತಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತುನ್ನಟ್ಲಗಾ ಉಂದಿ ಧ್ಯಾಯತಿ ಇವ ಲೆಲಾಯತಿ ಇವ ಅಲಾ ಚುಸ್ತು ಉಂಡಿಪೋಯಿಂದಟ ಏನು ಕನಿಪಿಸಿಂದಂಡಿ ಅಮ್ಮಾಯಿಕಿ ಧ್ಯಾಯತಿ ಮುಗ್ಧವಧೂ ಅಧಿಕ ಜಾಯತಿ ಮುಗ್ಧವಧೂರಧಿಕ ಮಧುಸೂದನ ಪದನ ಸರೋಜ
ఏది చూస్తే రెండవది చూడాలి అనిపించదు ఏది చెవిన పడితే రెండవది వినాలి అనిపించదు ఏది కంటికి ఆనితే మరొకటి వీక్షించాలి ఈ ప్రపంచంలో అనిపించదు ఏది అనుభవించిన తర్వాత రెండవది అనుభవించాలని అనిపించదు ఎత్ ప్రాప్య నకించి వాంచతి ఏ కొద్ది గుణను కోరుకోదో మనస్సు అది కనిపించింది దాని వైపు నిలబడిపోయింది మన సావిమాయికి ఆ గోపికకి ఏమిటండి అది మధుసూదన వదన సరోజం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ముఖ కమలం ఫేనిష్ అలా చూస్తూ ఉంది ఆయన్ని చూచిందట ధ్యాయతి ధ్యానిస్తూ ఉందట ఎందుకో తెలుసా ఏ వైపు చూచినా బృందావనం చాలా అందంగా ఉంది అందమైనటువంటి వృక్ష పంక్తితో ఫలవృక్షాలతో యమున తరంగాలతో దీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంది కానీ అవన్నీ పోతాయి కాలంలో యమున కూడా ఇంకిపోద్ది సార్ కాలంలో కాలంలో ఏది కాకుండా ఉదయం మనం చూసినట్టుగా మార్నింగ్ క్లాస్లో చూసినట్టుగా ఎప్పుడూ ఉండేటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ శోభ పరమేశ్వరుని ఎప్పుడైతే చూచిందో జగన్నాథుడిని ఎప్పుడైతే చూచిందో ఇక అట్లా తిరగలేదట ఇంతవరకు ఉన్నవన్నీ కూడా సుఖాలు శాంతి వైపు తిరిగింది కనుక ఇక సుఖాలు కావాలి అని అనిపించడం లేదు శాంతి కావాలి ధ్యాయతి అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో ఆ వైపు మనం తిరుగుతూ ఉన్నాం ఇలా ధ్యానమగ్నమై ఉండాలి మనసు అనడానికి ఇన్ని రోజులు డిస్కస్ చేసుకుంటూ వచ్చాము కాబట్టి ఆ పదం పూర్తి కాకుండానే రామాయణాలు కాదు రానేటప్పటికే వచ్చేసాడట ఎందుకని నిన్ను రమ్మంటున్నాడేమో రా అన్నాడే రా మా సర్వాచ విషయం రా అన్నాడు కదా వచ్చేసాడట రామా అనే లోపల రా అంటేనే వచ్చేసాడు అంతగా నీకు దగ్గరుండి అంత సమీపంలో ఉండి నిన్ను రక్షించే వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఈ ప్రపంచంలో పరమేశ్వరుడు తప్ప అందుకని శరణం ఆయన శరణం ఓ చిన్న వనం ఉందట ఆ వనంలోకి వెళితే ఆ తోటలో అల్లంత దూరాన ఒక చిన్న కుటీరం కనపడుతుందట ఆ కుటీరంలోకి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మధ్యలో అడుగుతున్నాడు బలరాముడు ఎవరిది అది ఎవరు ఉంటారు అక్కడ అని చెప్తాను కదా రారాదని తీరా అక్కడికి వెళితే అక్కడ ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు సుధాముడు ఇక్కడే సుధాముడు ఇక్కడే ఇప్పుడు సుధాముడు చూశాడు ఏముంది అక్కడ ఏమీ లేదు కృష్ణుడి యొక్క విగ్రహం పెట్టుకొని పూజ చేసుకుంటే ఉండాడు అతను మాలాకారుడు రోజు పూలు తెచ్చుకొని మాలలు కడతాడు రెండు మాలలు కడతాడు ఎట్లాంటి ఒకటి తను ఆరాధించేటువంటి కృష్ణుడికి వేస్తాడు రెండవది ఎవరికన్నా అమ్ముకొని ఆ వచ్చేటువంటి దాంతో స్వామికి ఆరాధన అంతా చేసుకొని నైవేద్యం పెట్టుకొని పది మందికి పెట్టి తాను తింటాడు ఇది ఆయన జీవితం నిరంతరం కృష్ణ ధ్యానం తప్ప రెండవది లేదు అతడి పేరు సుధాముడు మరి స్వామి అక్కడ ఉన్నాడు కదా పదిహేను కిలోమీటర్లు అతనికి ఇదే ప్రాబ్లం కంసుడి విషయం కనుక నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటా సిద్ధపోయి భగవంతుని నమ్ముకొని ఉన్నాను ఆయన నమ్మి చెడ్డవాళ్ళు లేరు నమ్మక చెడిపోతారంతే కనుక ఏదో ఒకరోజు మా ఇంటికి వస్తాడు అదే పాయింట్ చూడండి ఎంత ధైర్యమో చూడండి భక్తుడికి ఎంత ధైర్యమో చూడండి నేను చేసేటువంటి భక్తి భగవంతుని నా దగ్గరికి తీసుకొని వస్తుంది ఇదే ఆ రోజు కూడాను గురువు చెప్పిపోయింది అదే శబరికి శబరికి శబరి నా మాట విను నువ్వు ఇక్కడే పంపత సరోవరం దగ్గర ఉండు ఇదే ఆశ్రమంలో నువ్వు ఇలాగే ఉండు పంపా తీరంలో ఉంటే అక్కడ స్నానం చేస్తూ అక్కడ నుంచి ఫల పుష్పాలు తీసుకొని వచ్చి అర్చిస్తూ ఉండు నేను చెబుతున్నా నా మాట వృధా కాదు ఒకరోజు రాముడు నీ దగ్గరికే వస్తాడని అంటే దండకారణ్యంలో ట్రావెల్ చేస్తూ పోతున్న సమయంలో ఎందెందరో మహాత్ములంతా కూడా నువ్వు భరద్వాజాదులు మొత్తం అలాంటి వాళ్ళంతా కూడా హే మహాత్మ ఇదిగో మా ఆశ్రమం ఇక్కడ ఉంది రామా మా ఆశ్రమం ఇక్కడ ఉంది రామభద్ర దగ్గరలో మా ఆశ్రమం ఉంది ఒక్కసారి నీ పాద పద్మ నేను తరువాత వస్తా తరువాత వస్తా అని చెబుతూ ముందుకు పోతున్న రాముడు ఒక దశ అందరిని అడుగుతూ పోతాడు వాళ్ళు మా ఆశ్రమానికి రెండు ఆతిథ్యం స్వీకరించాలంటే శబరాశ్రమం ఎక్కడ శబరాశ్రమం ఎక్కడ శబరాశ్రమం ఎక్కడ తీరైన పోయే సమయానికి ఆవిడ అసలు నడిచే పరిస్థితుల్లో కూడా లేదు అర్థమవుతుంది అంత ముదుసలు అయిపోయింది ఆవిడ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది ఎక్కడ నిరాశ లేదు ఎందుకన్నా తెలుసా గురువు చెప్పాడు గనక గురువు మాట ఎప్పుడు వృధా కాదు గనక 
దాని మీద అకుంఠితమైనటువంటి విశ్వాసం గనక గురువచనం ఎప్పుడు వృధా పోదు తప్పకుండా రాముడు నా దగ్గరకు వస్తాడు లేకపోతే దేహం రాలిపోని నిరాశ నాకెందుకు నేను ఉండేది కార్యంలో ప్రతిరోజు శుభ్రం చేసి ఆశ్రమాన్ని శుభ్రం చేసి పంపా సరోవరం దగ్గర నుంచి నీళ్లు తెచ్చుకొని ఆశ్రమాన్ని శుభ్రం చేసి ఫల పుష్పాదులు సేకరించుకొని ఆడ కూర్చొని ఎదురు చూస్తూ ఉండేది నిరీక్షణ నిరీక్షణ శబరిలో నేర్చుకోవాలని నిరీక్షణ నిరాశ లేని నిరీక్షణ అది ఇంపార్టెంట్ నిరాశ ఎక్కడా లేదు మనమైతే కొద్ది నాలుగు రోజులు ఉపన్యాసాలని స్వామి నాకు దేవుడు కనపడటం లేదా అదే ఈ ముఖం చూడాల్సి వస్తుందని కనపడలే ఇంకా అతకని ఇంకా నేను నాలుగు రోజులకి నాలుగు రోజులకి భగవద్ దర్శనం అయిపోవాలి కానీ జీవితాంతం అంత సేవ చేస్తే భగవంతుడు రాలేదనేటువంటి నిరాశ లేదు ఇది విశ్వాసం అంటే అన్ఫ్లించింగ్ ఫెయిత్ అకుంఠితమైనటువంటి విశ్వాసం సరే అట్లాగే ఇప్పుడు వస్తూ ఉండాడు రాముడు ఇదే ప్రధానం నిరాశ లేని నిరీక్షణ సద్భక్తి సమర్పణ భావం ఇంతే శబర్ అంటే అంతేగాని ఆమె ఏదో కోరిక పెట్టిందని మనం ట్రై చేయడం పాపం తెచ్చుకోవడం కోసం కోరిక పెట్టింది లేదు ఏమి లేదు రామాయణంలో లేనే లేదు అర్థమవుతుంది నేను చేతన రామాయణం రాశాను మీరు యూ కెన్ వెరిఫై నో గురువు చెప్పినట్టుగా వస్తున్నాడు రాముడు ఇది రాముడు కాలంలో జరిగింది ద్వాపర యుగంలో విషయం కనుక దాని మీద విశ్వాసం సుధాముడికి చూచారా శబరి విషయంలో ఎట్లాగైతే రాముడు వచ్చాడు నా విషయంలో కృష్ణుడు వస్తాడని వాళ్ళిద్దరి మీద మనకు గనక విశ్వాసం ఉంటే మన ఇంటికి కూడా వస్తాడు పెదర్ యు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ కాకపోతే మనకు ఆ భక్తి కావాలి అంతే ఇంకేం లేదు ఏనాటికైనా నీ వాకిట ఏనాటికైనా నీ వాకిట నిలుస్తాడు రాముడని నీ వాకిట ఏ నాటికైనా నీ వాకిట నిలుస్తాడు రాముడని ఆనాడు ప్రేమతో పలికాడు మతంగముని ఏ నాటికైనా నీ వాకిట నిల్లుస్తాడు రాముడని ఆనాడు ప్రేమతో పలికాడు మతంగముని ఏ నటికైనా కలిసొచ్చిన భాగ్యాన్ని కనులార చూసుకొని కలిసొచ్చిన భాగ్యాన్ని కనులార చూసుకొని మాట రాక మూగదై మనసుతో అంది రమ్మని చూసారా నోట్లో మాట కూడా రావడం లేదు కంఠావరోదర మంచ శ్రుభి ఇంతకాలానికి ఫలించింది రామ దర్శనం అవుతా ఉంది ముదుసలే అయిపోయింది ఇంకా కొన్ని రోజులు రాకపోతే రాలిపోతుంది ఆ పరిస్థితుల్లో శబరుంది కనుక మాధవుడు నా ఇంటికి వస్తాడు నా కృష్ణుడు నా ఇంటికి వస్తాడు నేను చేసిన భక్తి నాకు తెలుసు కృష్ణుడికి తెలుసు నా భక్తి ఎప్పుడు వృధా పోదు నిరంతరం నా హృదయంలో కృష్ణుడు తప్ప రెండవది ఉండే అవకాశమే లేదు ముక్కు పచ్చలారని పోపు వయసు నుండి కృష్ణుడి యొక్క పాదాలని ఉన్నాను నా ఇంటి దగ్గరికి ఏ రోజైనా వస్తా వచ్చాడు వచ్చాడు సుధామా అటు తిరిగి పూజ చేస్తున్నాడు స్వామికి సుధామా అంటాడు ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో శబ్దాలు విన్నాను కానీ ఇంత మధురమైన శబ్దాన్ని నేను ఎప్పుడు అని అట్లా తిరిగి చూశాడు ఎవరా అని భగవద్దర్శనం ఇటు చూశాడు అటు చూశాడు అంతే రోజు ఇక్కడ వేస్తూ ఉన్న పూలమాల వేయబోయే సమయానికి సుదాం అన్నాడు అది బ్యూటీ ఇంకా వేస్తాడు ఇట్లా చూడండి ఇలా తీసి ఇలా వేస్తాడు ఇప్పుడు విగ్రహానికి సుధామా అనగానే ఇట్లా తిరిగి నేరుగా తీసుకెళ్ళి స్వామికి వేసేసాడు కనుక విగ్రహాలని పూజిస్తూ ఉంటే ఒకరోజు దివ్యమంగళ విగ్రహుడే వచ్చాడు అది అప్పుడు కూర్చొని 
నాయనా బాగున్నావా నీ భక్తి బాగా జరుగుతుందే ఎట్లా ఉండవు ఇదంతా అడిగిన తర్వాత సుద సుధామా నేను వేరే పని మీద ఇక్కడికి వచ్చాను లేదు నాయన ఇతనికేమో చాలా డౌట్గా ఉంది ఎవరికి బలరాముడికి ఏ మన ఇద్దరం మేమిద్దరం అక్కడే ఉన్నాం కదా ఇతను ఇతనికి ఎట్లా తెలుసు ఎట్లా పట్టుకొచ్చాడు ఆ ఇల్లు ఎట్లా తెలుసు తనే తీసుకొని వస్తున్నాడు ఏంటే విచిత్రం ఉంటున్నాడు బలరాముడు ఇప్పుడు చూడు సుధామా నేను ఎప్పుడో వద్దామని అనుకున్నా టైం రాలేదు వేరే పనులు అన్నీ ఉన్నాయి బలరాముడు చూసుకుంటే ఏం పనులు అయ్యి నీకు నాకు దొంగతనం చేయలేదు ఏం పనులు ఉన్నాయి లేని పని నేను మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడ అనుకుంటున్నాడు మనసులో లేదు టైం రాలేదు నాయన ఇప్పుడు వచ్చింది టైం అందుకని వచ్చాను బాగున్నావు కదా సుధామా నాయన నీకేం కావాలి నా అడిగిస్తా ఊహించాడా భక్తి చేశాడే కానీ ఊహించాడా నమ్మాడు భగవంతుడు అంతే నీకేం కావాలన్నా ఏమి ఇవ్వలేడు ఏమి ఇవ్వలేడు నాకు మోక్షం కావాలని అడగలేదు అది బ్యూటీ బాగానండి ఎందుకో తెలుసా మార్నింగ్ క్లాస్ వినేవాళ్ళకి మీకు అందరికీ తెలుసు మోక్షం ఇచ్చేది కాదు పుచ్చుకునేది కాదు అది జ్ఞాన రూపంలో ఉంది కదా ఇప్పుడు అన్నాడు నమస్కరించి పరమేశ్వర నీ దర్శనం అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కోరికలు కదులుతాయా అని అంటే కాదు కాదు నువ్వు చేసిన భక్తికి నేను అనుగ్రహించాలనుకుంటున్నా అందుకని అడుగుతున్నా ఏదో ఒకటి కోరిక ఇస్తానంటే ఏం కోరాడో తెలుసా సుధాముడు మీ అందరికీ తెలుసు పెద్దవాళ్ళకి చిన్నపిల్లల కంటే ఇప్పుడు తెలిసే అవకాశం లేదు అసలు అవకాశమే లేదనుకోండి ఆ పరిస్థితులే మారిపోయింది కానీ కాస్త పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు మొట్టమొదట మనకు ఆ రోజుల్లో వీధి బడుల్లో వీధి బడుల్లో చెప్పించేవాళ్ళు మొట్టమొదటే మాస్టర్లు మనకు ఒక పద్యం చెప్పించేవాళ్ళు ఆ పద్యం మీకు నాలుకల మీద ఉంటుందని నాకు తెలుసు కానీ అది ఈ సందర్భంలో తెలియకపోయి ఉండొచ్చు మీకు ఏమన్నాడో తెలుసా నీ పాద కమల సేవయు నీ పాదార్చకులతో నియమును నితాంతాపార భూత దయయును తాప సంబంధార నాకు దయసేయగదే ఇది సుధాముడు అడిగింది హే భగవాన్ నీ భక్తుల సత్సంగ భాగ్యాన్ని కల్పించు నీ పాద కమల సేవయు వ్యక్తిగతంగా నీ పాదార్చకులతోడి నేయమును ఒంటరిగా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు నడిచి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు కనుక భగవాన్ నీ పాదాలు నమ్ముకున్నటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉండాలో భాగవతులు ఎవరైతే ఉండాలో వాళ్లతోనే నాకు సత్సంగం ఉండాలి తప్ప ప్రాపంచికమైనటువంటి దరిద్రం నాకు దగ్గరకు రాకుండా ఉండాలి ఎవరు నాకు తోడైనా సరే ఎప్పుడు కూడాను అధికారాలు పదవులు లెక్క చేయలేదు ఎవరిని ఎవరు భక్తులో వాళ్ళ వెంట నడిచినటువంటి ఉద్యమం ఇది అందుకని హే భగవాన్ నీ పదార్చకులతోడి నియమును నితాంతపార భూత దయను ఓన్లీ త్రీ ఎప్పుడు వ్యక్తిగతంగా నీకు సంబంధించినటువంటి అర్చన పూజ ధ్యానం కీర్తన ఇవే నడుస్తూ ఉండాలి అవగాహన రెండోది జ్ఞానం నీ పదార్చకులతోడి నియమును ఇక నేను ప్రపంచంలో ఎవరితో ఒకరు కలవాలి కనుక ఆ కలిసిన వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు నీకు సంబంధించిన వాళ్ళు అయి ఉండాలి నీ బంధువులు అయి ఉండాలి భూతదయ అందరి మీద ప్రేమ ఉండేటువంటి పరిస్థితి హృదయంలో ఉండాలి ఈ మూడు తప్ప నాకేం అవసరం లేదంటే తాస్తు అని లేవమన్నాడట బలరాముడిని పోదాం పోదా అని అయిపోయింది వచ్చిన పని బలరాముడు ఆలోచిస్తున్నాడు వచ్చిందేమో ధనుర్యాగానికి మధ్యలో ఎన్ని 